बिस्मिल्लाम अलैक्म जैसा कि आप टाइटल में देख चुके होंगे कि जो आज का लेक्चर है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से होगा तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी को डील करेंगे सर नई मारफ साहब नई मारफ साहब मेरे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ते रहे हैं इसके अलावा ये आजकल प्रोफेशनल टीचर हैं मैं चैनल बनाने से पहले भी इनके साथ रबते में था चैनल बनाने के बाद भी इन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट करके सिर्फ एस्पायरेंट्स के फ़ायदे के लिए मुझे ये कहा है कि मैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पोर्शन है कुछ पोर्शन है जो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैं उस पर लेक्चर्स दे देता हूँ मेरी भी शुरू से ये कोशिश रही है कि चैनल को मैं वन मैन शो ना बनाऊँ तो उसकी तरफ आप इसे पहला कदम समझ लें कि सर नई मारफ साहब के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के कुछ पोर्शन के लेक्चर्स होंगे वो पोर्शन भी चलो मैं आपको बता देता हूँ अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी का कोर्स देखें तो ये डिफरेंट पोर्शन पर डिवाइडेड है उसमें जो जनरल साइंस का पोर्शन है 60 मार्क्स का उसमें से फिजिकल साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंसेस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सर नई मारफ साहब डिस्कस करेंगे अब ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया है इसमें सर नई मारफ साहब की अपनी स्ट्रेटजी होगी या किस तरह से कोर्स को कवर करते हैं इन्होंने मुझे दिखाया जो होमवर्क इन्होंने किया है बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इम्प्रेसिव होमवर्क किया है यह टॉपिक की इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसकी इन्होंने डिवीज़न की है उसको उन्होंने अरेंज किया और वो उस हिसाब से नई मारफ साहब लेक्चर देंगे कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं जिसका जवाब डायरेक्टली सर नई मारफ साहब देंगे अब मैं माइक नई मारफ साहब को देता हूँ वो अपने लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करते हैं बिसमीम असलम इंट्रोडक्शन जैसे कि सर सलाम करवा चुके हैं तो आज मैं फिजिकल जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है इसको डिस्कस करूँगा इसमें इसको पाँच हिस्सों में तकसीम किया गया पहला हिस्सा है फिजिकल साइंस दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस तीसरा जो है इन्वायरमेंटल साइंस चौथा है फूड साइंस एंड जो नंबर फिफ्थ है उस पर है कंप्यूटर साइंस या आई टी साइंस इसमें फिजिकल साइंस को आज डील करूँगा फिजिकल साइंस का कॉन्टेंट एनालिसिस के बाद मैंने जो ओवरव्यू या परस्पेक्ट देखा है वो आप इस तस्वीर में देखें जैसे कि आपने तस्वीर में देखा है कि मैंने कुछ पोर्शन को हाईलाइट किया हुआ और कुछ पोर्शन को हाईलाइट नहीं किया हुआ जिस पोर्शन को हाईलाइट किया है ये पिछले पाँच से दस सालों के पेपर में बार बार आ रहा है रिपीट हो रहा है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है और जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ ये वो पोर्शन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में वो नहीं पूछ रहा या इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन को वो रिपीट नहीं कर रहा तो इस पोर्शन की भी वीडियोज़ आएँगी लेकिन पहले जो है वो इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है इसको डिस्कस करूँगा अब जो इरेलीवेंट या जिन में से वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ले रहा इस पोर्शन को चूँकि वो इसमें से ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर हिस्सा कवर कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है जनरल नॉलेज वीडियो जो सीरीज़ है भाई अरसलान वो आप देखना शुरू कर दें और वो साइलेंट है उसमें ऑडियो नहीं है इसलिए आप उस हिस्से को लिखना शुरू कर दें और याद करना शुरू कर दें वो आपको इस हिस्से को कवर करने में और इसे याद करने में मदद देंगे अगर आप ओवरऑल इसके पार्ट्स को चेक करें तो पता चलता है कि ये पांच पोर्शन जो हैं ये डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करते हैं इस सिलसिले में अगर सर अरसलान की जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने वाली वीडियो है उसको देखें तो उसमें एक टिप से पता चलता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करते हुए आप देखते हैं कि ई जो है या जनरल साइंस एंड एबिलिटी उसका कितना हिस्सा किस सब्जेक्ट से ओवरलैप करता है आज का जो टॉपिक है वो है एक्लिप्स एक्लिप्स क्या होते हैं कितनी तरह के होते हैं और इनके बनने के जो है तरीके क्या हैं तो ये पिछले साल 2018 के पेपर में भी जो है एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है उसमें भी ख़ास तौर पे ल्यूनर एक्लिप्स की फॉर्मेशन के बारे में उसने पूछा हुआ है तो आज हम पढ़ते हैं कि एक्लिप्स क्या होते हैं कितनी किस्म के होते हैं और ये किस तरह बनते हैं तो अक्लिप्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूँ किया जाता है कि पैसेज ऑफ एनी एस्ट्रोनोमिकल बॉडी बिटवीन दी एस्ट्रोनोमिकल अदर बॉडी जब एक 
एस्ट्रोनोमिकल बॉडी दो एस्ट्रोनोमिकल बॉडी के दरमियान आ जाए तो एक बॉडी का साया दूसरी बॉडी के ऊपर पड़ता है अब इसकी जो रूट है या इसकी आप देखें कि ये कहाँ से वर्ड आया है तो पता चलता है कि बहुत से एस्ट्रोनोमर्स एक वर्ड यूज़ करते हैं जो कि ओल्ड ग्रीक से लिया गया है जिसे सिस्टिया कहा जाता है और ये वर्ड सिस्टी कहलाता है इसका लफ्जी जो मतलब है वो है योग या कॉन्जुगेटिड और मज़ीद पता चलता है कि इसकी जो रूट्स हैं इस वर्ड की वो भी ग्रीक लैंग्वेज से ही हैं और जो वर्ड एक्लिप्सिस के से निकला हुआ है ना कि क्यू से जिसका लफ्जी मतलब ये है फेल या अबेंडेंट एक्लिप्सिस जो हैं अर्थ के ऊपर जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है कि ये दो तरह के होते हैं तो इसकी जो टाइप्स हैं वो टू टाइप्स की हैं नंबर वन इज़ एक्लिप्स ऑफ सन दैट इज़ आल्सो नोन एज सोलर एक्लिप्स और जो दूसरी है वो है एक्लिप्स ऑफ मून एंड ल्यूनर एक्लिप्स अब इन दोनों की मिक्सिंग से बचने के लिए या इन्हें याद करने के लिए एक शाम तरीका या एक टिप जो कि ऐसे है कि अगर आप डिस्कस कर रहे हैं सोलर एक्लिप्स तो इसका मतलब यह है डार्कनेस ऑफ सन और अगर आप बात कर रहे हैं ल्यूनर अक्लिप्स तो इसका मतलब है डार्कनेस ऑफ मून तो 2018 में जो था वो ल्यूनर अक्लिप्स आया था लेकिन पहला जो मैं डिस्कस करूंगा वो है सोलर अक्लिप्स सोलर अक्लिप्स क्या होता है अब हम देखते हैं कि सोलर अक्लिप्स कैसे रूनमा होता है आ, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि लोग इसके बारे में क्या समझते हैं या लोगों के माइंड में इसके बारे में क्या है तो जो सोलर अक्लिप्स है ये शुरू शुरू में लोग इससे बड़े ज़्यादा जो थे मुतासर होते थे ख्याल किए जाते थे इसके बारे में बहुत अजीब व गरीब और ये लोग इससे डरते भी थे क्योंकि अचानक सूरज का गायब हो जाना या अचानक ज़मीन के ऊपर अंधेरा छा जाना इसके बारे में बहुत से किस्से और कहानियाँ भी सुनने में आई जो कि लोगों में रिवाज पा गई लेकिन जूँ जूँ साइंस ने तरक्की की और जूँ जूँ एस्ट्रोनॉमी में वर्क होता रहा और साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की तो पता चला कि ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं हैं बल्कि ये एक फिनोमना है तो सोलर अक्लिप्स कैसे रूनमा होता है सोलर अक्लिप्स उस वक्त होता है जब चाँद घूमते हुए सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है और एक ही प्लेन के अंदर तीनों सेलिस्टियल बॉडीज जो हैं वो अलाइन हो जाती हैं जिसकी वजह से होता यह है कि सूरज की रोशनी जो है वो दरअसल ज़मीन तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती बल्कि रास्ते में चांद आ जाता है चांद के आ जाने की वजह से चांद का जो साया वो ज़मीन पर रूनमा होता है लेकिन बदले में क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है वो ढांप दी जाती है इस अमल को सोलर अक्लिप्स कहते हैं अब इसकी भी जो है चार किस्में हैं पहली जो किस्म है वो है टोटल सोलर अक्लिप्स टोटल सोलर अक्लिप्स तब होता है जब चांद सूरज और ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में दरमियान में आ जाए और मुकम्मल तौर पे सूरज को ढांप ले कवर कर ले हाइड कर दे और चांद का जो शेडो है ज़मीन के ऊपर पड़ना शुरू कर दे जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर साया छा जाने की वजह से सूरज दिखाई नहीं देता और सारा कुछ अंधेरे में छुप जाता है इस अमल को सोलर टोटल सोलर अक्लिप्स कहते हैं अब टोटल सोलर अक्लिप्स जो है इसमें आम नंगी आँख से बेर आए से आप नहीं देख सकते क्योंकि इसका एक बड़ा मसला ये है कि जब आप सूरज को देखने की कोशिश करते हो तो आँखों आँखें जो हैं ये ख़राब हो जाती हैं इसको देखने के लिए ख़ास तरह के लेंस या गगल्स या शेड्स यूज़ किए जाते हैं तो नॉर्मली इसे नहीं आम आँख से नहीं देखना चाहिए अगर हम आखिरी दफ़ा का टोटल सोलर अक्लिप्स देखें तो ये 21 अगस्त 2017 को रून माह हुआ और जिसके नतीजे में दुनिया के ऊपर साया छा गया अब मैंने टोटल सोलर अक्लिप्स के बारे में बताया तो उसके बारे में मैं डायग्राम अगर आप देखें तो कुछ यूं पता चलता है कि सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाने की वजह से सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती जिसकी वजह से चांद का साया ज़मीन के ऊपर पड़ रहा होता है और सूरज जो है वो ढांप दिया जाता है चांद की डिस्क की वजह से इस सिचुएशन की वजह से ज़मीन के ऊपर अंधेरा छा जाता है और अंधेरा छा जाने की वजह से जो सूरज है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता इसी मज़र को हम टोटल सोलर अक्लिप्स कहते हैं तस्वीर से ये भी पता चलता है कि जहाँ पर चाँद चूँकि सूरज से छोटा है डायामीटर में तो इसका साया ज़मीन के एक ख़ास हिस्से पे पड़ता है और बहुत से ममालक जो हैं वो अंधेरे में छुप जाते हैं लेकिन बाकी जो ममालक हैं वो इसे इजीली सूरज को देख सकते हैं और वो इस मज़र से बिल्कुल दूर होते हैं उनके ऊपर साय का कोई असर नहीं होता तो वो टोटल अक्लिप्स जो है वो सिर्फ सिर्फ उसी हिस्से में दिखाई देता है जिस हिस्से पर वो ज़मीन के ऊपर साया बनाता है दूसरी जो इसकी किस्म है वो है 
पार्शल सोलर क्लिप्स पार्शल सोलर क्लिप्स की बात करें तो जैसे कि तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि चांद जो है सूरज और ज़मीन तीनों जो बॉडीज एस्ट्रोनॉमिकल ये एक अलाई में नहीं होती बल्कि चांद थोड़ा सा हट कर होता है असल में होता ये है कि सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्टली ज़मीन पे पड़ रही होती है लेकिन चांद थोड़ा सा हिस्सा उसमें से बाइट कर लेता है काट लेता है या ढांप देता है जिसकी वजह से वो हाफ हिस्सा तो ज़मीन के ऊपर शेडो काज कर रहा होता है लेकिन बाकी हिस्सा जो है वो शेडो काज नहीं कर रहा होता इस अमल को या इस मज़र को हम पार्शल जो है वो आ, सोलर इक्लिप्स कहते हैं तो लास्ट टाइम के हम जो आ, आ, सोलर आ, पार्शल सोलर इक्लिप्स देखें तो वो 2018 में रूनमा हुए हैं जिसमें पहला जो सोलर इक्लिप्स था वो पंद्रह फरवरी दो को रूनमा हुआ जिसमें बहुत से जो ममालक है वो छुप गए उसके बाद जो दूसरा सोलर क्लिप्स हुआ वो रिसेंटली हुआ तेरह जुलाई 2018 को जो कि रिसेंटली नासा ने रिपोर्ट किया जिसमें न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया जो दो ममालक थे वो वादे दौड़ पे इसके जेर असर आए और वो इसको देख सकते थे और वो शेडो और छाँव के नीचे छुप गए साए के नीचे छुप गए लेकिन बाकी दुनिया के ऊपर इसका कोई असर ना हुआ और एक अगले महीने भी आने वाला है जो कि ग्यारह अगस्त दो को रूनमा होगा लेकिन उसके ऊपर भी हतमी कुछ नहीं कह सकते कि वो किस वक्त होगा इसकी जो तीसरी टाइप है वो है एनुलर सोलर एक्लिप्स तस्वीर में देखें तो इसमें होता ये मजे की बात ये है कि सूरज जमीन से 400 टाइम जो है वो दूर है और इसके अलावा अगर ये भी देखें तो जो चार जमीन की जो डिस्क है वो फोर हंड फोर हंड्रेड टाइम्स बिगर है मून के जिसकी वजह से मून समाइम घूमते हुए चांद जो है घूमते हुए ज़मीन और सूरज के दरमियान लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे जब पहुंचता है तो ये सूरज की डिस्क से बहुत छोटा हो जाता है जब ये छोटा हो जाता है तो ये सूरज को मकम्मल तौर पे ढांप नहीं पाता जब ढांप नहीं पाता तो होता क्या है नतीजे में कि सूरज का तो जो दरमिया हिस्सा है वो तो साए के अंदर या छुप जाता है शेडो काज करता है ज़मीन के ऊपर लेकिन उसका जो बरूनी हिस्सा है वो चमकदार रिंग की शक्ल में ज़मीन के ऊपर अपीयर होता है बिल्कुल ऐसे जैसे कि डायमंड रिंग अपीयर हो रही होती है तो इसलिए इसे इस रिंग को ब्राइट रिंग या डायमंड रिंग या एनुलस रिंग भी कहते हैं इसी मुनासबत से इसका नाम भी क्या रख दिया है एनुलर सोलर एक्लिप्स तो इसके बाद हम बात करें तो इसकी चौथी जो किस्म है वो है हैब्रिड सोलर क्लिस और ये एक रेयर फिनोमना है और इसमें एट अ टाइम दो दफ़ा जो है वो एक्लिप्स रूनमा होते हैं और उन दोनों एक्लिप्स के मजमू के साथ ज़मीन के ऊपर दो दफ़ा साया या तीन दफ़ा साया पड़ता है इसलिए इसे हैब्रिड जो है सोलर एक्लिप्स कहते हैं दूसरी जो किस्म है वो है ल्यूनर एक्लिप्स ल्यूनर एक्लिप्स तब रूनमा होता है जब ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान घूमते हुए आ जाए और इस वजह से सूरज की जो रोशनी है वो चाँद तक ना पहुंच पाए और ज़मीन उसे छुपा दे चाँद को मुकम्मल तौर पर तो इस मज़र को हम ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं ल्यूनर इक्लिप्स जो है ये फुल मून के वक़्त देखा जाता है और जो सोलर एक्लिप्स है वो न्यू मून के वक़्त देखा जाता है अब ल्यूनर एक्लिप्स को आम आँख से भी देख सकते हैं इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि ये सूरज हमारी पुष्त की तरफ होता है और चाँद हमारी आँखों की तरफ होता है लेकिन चूँकि चाँद छुपा हुआ होता है अंधेरे में होता है तो इसलिए हम इसे देख नहीं सकते ल्यूनर एक्लिप्स को तीन किस्मों में तकसीम किया जाता है तो पहली जो किस्म है वो टोटल ल्यूनर एक्लिप्स है टोटल लीनर क्लिप्स अगर तस्वीर में देखें तो हमें कुछ यूँ समझ आती है कि सूरज के और चाँद के दरमियान घूमते हुए ज़मीन आ जाती है और चूँकि ज़मीन की जो डिस्क है वो चाँद से बड़ी होती है अब जब ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आती है तो सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्टली चाँद के ऊपर नहीं पड़ती और चाँद के ऊपर अंधेरा छा जाता है और चाँद मुकम्मल तौर पर छुप जाता है इस वक्त चाँद जो है सुरख कलर का सुरख रंग का मुकम्मल तौर पे रेड जो है कलर में अपीयर होना शुरू हो जाता है इसकी बड़ी वजह यह है कि अर्थ के और चांद के दरमियान जो अर्थ का एटमोसफेयर है वहाँ पे जो रोशनी है लाइट रेज हैं वो स्केटरिंग शुरू कर देती हैं और स्केटरिंग एक फिज़िकल फिनोमना है इस वजह से चांद जो है वो सुर्खी माइल दिखाई देता है इसलिए इस टोटल जो ल्यूनर एक्लिप्स है इसको हम ब्लड मून या रेड मून भी
کہتے ہیں چونکہ یہ خون کی طرح کا دکھائی دے رہا ہے تو اس وجہ سے اسے بلڈ لیونر اکلپس یا بلڈ مون بی کہا جاتا ہے اور آخری دفعہ دیکھیں کہ کب ہوا تھا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اٹھائیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو ہوا تھا اس کے بعد دوسری قسم ہے وہ ہے پارشل لینر کلپس تصویر کے اکارڈنگ دیکھے تو یہ تب رونما ہوتا ہے جب تینوں جو باڈیز ہیں وہ ایک الائن میں نہ ہوں الائن میں نہ ہو تو سورج کا سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین پہ پڑنے کے بعد سایہ تو سیدھا چلا جاتا ہے لیکن سائے کا کچھ حصہ چاند کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے اس جو ڈارک شیڈو ہے جو اپیئر ہو رہا ہے زمین کا اس کو ہم امبرا بھی کہتے ہیں اور سرفس ارتھ سرفس کچھ یوں ہے کہ اس کے کارنر سے یا پول سے جب لائٹ ٹکراتی ہے تو اس کا بھی ایک شیڈو اپیئر ہوتا ہے اس حصے کو نمبرا کہا جاتا ہے اگر چاند مین جو امبرا شیڈو ہے اس میں سے آدھا حصہ کور کر لے اور آدھا حصہ نمبرہ حصے میں آ جائے تو ایسے مظہر کو ایسے میکانیزم کو یا فینومنا کو ہم پارشل لینر اکلپس کہتے ہیں اس صورتحال میں چاند آدھا دکھائی دے رہا تھا اور آدھا بالکل نہیں دکھائی دے رہا تھا اور وہ سائے میں چھپا ہوتا ہے اسے جو ہے پارشل لینر اکلپس کہیں گے اور اگر پتہ چلے تو ریسینٹلی جو فینومنا ہوا ہے سولہ اور ستارہ جولائے دوزار اٹھارہ کو جو پارشل لینر اکلپس تھا وہ دیکھا گیا تھا اسلام آباد سے اس کے بعد جو اس کی تیسری قسم ہے وہ نمبرل لینر اکلپس ہے تصویر سے اس کا اندازہ لگائیں تو یوں ہے کہ سورج کی روشنی جب زمین پہ پڑتی ہے تو زمین کا جو سایہ امبرہ ہے اس کے درمیان اور زمین کا جو لیس ڈینس سایہ ہے جسے نمبرہ کہا گیا ہے اس کے درمیان اگر چاند آ جائے یعنی کہ چاند لیس ڈینس شیڈو کے اندر آئے اور اس کا آدھا حصہ دکھائی دے روشنی کے اندر اور آدھا حصہ چھپ جائے اس اکلپس کو ہم نمبرل اکلپس کہتے ہیں لیکن اس اکلپس کا عام آنکھ سے اندازہ نہیں لگا سکتے حتیٰ کہ ہم اسٹرونومیکل ڈیوائسز یعنی ٹیلیسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ مغالطے کے طور پہ یہ بالکل فل مون کے طور پہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے جیسے مکمل چاند دکھائی دے رہا ہوتا ہے یہ بھی فل مون کی طرح دکھائی دے رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بلو مون بھی سم ٹائم ہم ایک ٹیپیکل جو ہے پوائنٹ یا ایک ٹیپیکل ورڈ یوز کرتے ہیں اسٹرانومی میں یہ تب مظہر ہوتا ہے جب چاند جو ہے پہلا ایک منتھ میں دو دفعہ فل مون اپیئر ہو تو تب اس جو اکلپس ہے اس کو ہم بلو مون کہتے ہیں اس کی جو رنگت ہے وہ نیلی سی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس ہیں جیسے کہ اگر سپیس میں موجود کوئی سٹار ہے اس کو رستے میں کوئی باڈی فار ایگزامپل کوئی ادر ایسٹرائڈ یا کوئی ہیوی باڈی فار ایگزامپل رستے میں کوئی پلینٹ ہائڈ کر دے یا ماسک کر دے تو اس کے نتیجے میں جو بیسک سٹار ہے جو سپیس میں ویزیبل ہوتا ہے یوزلی نارملی ارتھ کے اوپر وہ ابزرور کے لحاظ سے ہائڈ ہو جاتا ہے اس عمل کو اوکولیشن کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹرازیٹ جو ہے فینومنا بھی ہے وہ دراصل ارتھ سے ابزرو یوں کیا جاتا ہے کہ زمین کے اور سورج کے درمیان دو ایک الگ سے باڈیز موجود ہیں جو کہ سورج کے گرد گھوم رہی ہیں اس میں ایک مرکری ہے اور ایک وینس ہے جب یہ سورج کے اور زمین کے درمیان آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے لحاظ سے چھپ جاتا ہے کچھ وقت کے لیے اور یہ سیکنڈز میں ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس عمل کو ٹرازیٹ اکلپس کہا جاتا ہے